Buenos días, Rapotay. Buen provecho. La perashá habla ni más ni menos de el rey, el Melech. El Melech tenía que tener, dice la Gemara en Sanhedrin, dos cifre Torah. Un Sefer Torah lo tenía junto con él. No, no hay pelón. <risa> Señores, ya empezó la clase. ¿eh? No pelation, no pelation. No pelation. <risa> Please, Pelation. Por favor. Ay, ya, ya. Hace calor. El Sefer Torah tenía... No, el rey tenía dos Sefer Torah. Gracias. Un Sefer Torah lo tenía con él. Beayetá y Mo. Lo tenía con él cargando constantemente. Y el otro Sefer Torah lo tenía Bebet Genazad. Lo tenía en una bodega en su casa. Ahí, escondidito, su segundo Sefer Torah. Pero el otro tenía que venir con él constantemente. ¿Y qué tenía que hacer con ese Sefer Torah? Becarabó Kol Yeme Hayab. Y va a leer dentro de él todos los días de su vida. O sea, ¿qué se entiende? Que él tiene que estar leyendo constantemente al Sefer Torah para ser una persona ilustrado. O sea, aparte de los requisitos que se necesita para una persona que pretende ser un líder. Ser una, ser una persona estudiada en lo que sea, líderes de lo que sea, tienen que tener herramientas para sabiduría, etc. Entonces el rey, primer requisito es que tenga su Sefer Torah para que constantemente él pueda dirigir acorde a las enseñanzas de la Torah, que sea una persona que sepa. Pero más allá de eso, dice el Netivo Shalom, el Rebe de Slonim, que si fuera esa la intención de la Torah, Tendría que haber dicho, Becará Oto Kol Yemehayab. O sea, si se trata de que él lea el Sefer, que diga eso. Y leerá a él, lo leerá a él al Sefer todos los días de su vida. ¿Por qué dice Becará Bo Kol Yemehayab? Y leerá dentro de él los días de su vida. ¿A qué se refiere eso? Leerá dentro de él los días de su vida. Le, lo leerá a él todos los días de su vida. ¿Por qué Karata Bo? De Karaoto tendría que haber dicho. Explica el Rebbe de Slonim que aquí hay dos maneras de cómo vivir. O sea, la persona puede agarrar varios manuales de vida para decidir en cuál se va a basar. ¿Cuál es el manual de vida de cada uno? Hay gente que decidió hacer su propio manual de vida. Él decide qué es lo correcto, qué es la moral, y acorde a esos códigos que él mismo se hace, acorde a esos códigos la persona vive. El rey no tiene permiso de hacer eso. El rey tiene que leer los días de su vida dentro del Sefer Torah. ¿Qué significa eso? Cuando la persona agarra un Sefer Torah, digamos, cuando tú agarras un libro que te va a hablar de la moral judía, de la ética, de las leyes, etc., ¿Cuál es el trabajo que uno tiene que hacer? O sea, uno puede estudiar la Torah de manera intelectual, o sea, para saber más, a ver qué dice la Torah y vamos a tener conocimientos. Bueno, tener conocimientos siempre es bueno, pero ¿qué tanto cuando la persona agarra un Sefer Torah, un libro que te compromete muchísimo, porque la Torah está llena de compromisos e instrucciones, ¿Qué haces cuando tú agarras un libro que está lleno de esas instrucciones? Y esta gui, gui, guianza, no, esa guía que te quiere llevar por la vida. ¿Qué haces? Agarras los días de tu vida y dices, a ver, déjame ver cómo estoy viviendo yo y déjame ver si esto está embonando en lo que dice la Torah. Mi vida está acorde a lo que está escrito aquí o yo estoy un poco fuera de onda de lo que dice este libro. O sea, mis días y mi forma de vivir las puedo leer en el Sefer Torah. Quiere decir, ¿se adecua? ¿Estamos en el mismo canal lo que la Torah propone y mi vida? ¿O yo estoy yendo por un manual que no está acorde a lo que dice la Torah? La misión del Melech, del Rey y de cada uno de nosotros como Yehudim es hacer eso mismo. Tomar el Sefer Torah y tratar de leer nuestros días adentro del Sefer Torah. 
O sea, comparar si es que mis días están siendo lo que dice aquí o hay dis no está coordinado. Discrepancia. Eso, discrepancia. discrepancia. No embona lo que dice la Torah con los días de mi vida. ¿Cuál es mi reacción entonces cuando me doy cuenta de que la verdad no, no estoy al 100% alineado a lo que dice la Torah? ¿Qué hace uno? Entonces, como dicen que había una persona que estaba ensayando para las Olimpiadas, ¿cuál era el deporte que él practicaba? Tiro al blanco. Entonces llegó alguien y vio que estaba el tiro al blanco, todo está en el medio, todas las flechas que él tira, perfectas. Entonces le dijo, a, tú ya estás listo para las Olimpiadas, ya vete, o sea, tú no tienes pierde, ven a más, no le fallas una. ¿Cómo le haces? Todas le diste en el blanco. ¿Qué dijo esta persona? Le dijo, no, 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 yo, ¿sabes cómo todas les doy al blanco? Yo primero tiro, 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 tiro flecha, y según donde está mi flecha, ahí pongo el blanco. Entonces, no le fallo, todas mis flechas están donde yo decidí que es el blanco, no pongo el blanco y luego tiro, eso está en chino, primero tiro, luego pongo el blanco, <risa> es que ahí sí, todas les vas a atinar, ¿no? si lo primero que está es la flecha, qué fácil está adecuar el blanco a la flecha, y no la flecha al blanco, entonces cuando una persona se da cuenta de esa discrepancia, como tú la llamas, entonces qué dice uno, bueno la verdad, yo también tengo mis formas, yo para mí tengo como se debe de vivir, yo tengo mi filosofía, mi ideología, entonces yo sigo mi camino y lo que puedo, de alguna manera trato de embonar, pero lo que no, pues yo también tengo mis creencias. Se vale también ser creativo y ideal mi propia forma de vida, mi propia Torah. Eso, la Torah dice, la verdad tendría que ser al revés. Uno tiene que agarrar su vida y agarrar y decir, trataré de meterle en el marco reducido. Sí, porque sí, entendemos que la Torah tiene muchos límites, restringencias, y consejos de vida, instrucciones, pero agarrar todo eso que tengo yo y meterlo dentro de la Torah y ver yo cómo, cómo logro adecuarme a todas esas instrucciones y no agarrar la Torah y decir, bueno, ¿dónde cabe? Aquí no me incomoda, bueno, esto lo tomo, esto está padre, adelante. Ah, esto ya es mucho compromiso, esto ya me saca de mi zona que yo estoy tranquilo, ¿no? Entonces esta parte vamos un poquito a, a desentendernos de ella, no lo hay. La Torah está diseñada para que uno penetre en ella y no integrarla a la Torah y tratar de ver hasta dónde puede llegar, hasta dónde la saco de aquí. Chico, está fuerte. Es una sola Torah. No se vale manipularla. Bueno, Porque te la dan a ti, ya, no, ya te la dieron, ya también es tuya, tú también eres parte. Ah, claro, no, no, claro. Una cosa es que no hagas todo y otra cosa es que creas que lo que haces está bien hecho. Y por eso, fíjese, fíjese que bueno, en los Shamis lo hay, en, en los Halevis hay una cosa, pero por ejemplo, en, en el Knis de los Shamis, pues eso, la sacada del Sefer ahora que la menciona es igual que aquí, o sea, la persona que saca el Sefer... Llega la Teba y lo levanta, alto, 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 ¿no? El que tiene fuerza es lo más alto que se pueda. Y también cuando lo regresan, hay una cosa que lo llaman Red D. ¿Qué es Red D? Cuando regresan el Sefer, vuelven a hacer lo mismo. O sea, lo vuelven a levantar alto, 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 alto. Le dan la vuelta. Aquí, un poquito como que solamente lo retiramos de la Teba y se lo lleva. Allá lo vuelven a levantar. Entonces, ¿Pero cerrado o abierto? Lo abierto. Abierto, sí. Ah, eh. Pero no dice nada. Ya no. Regreso no. Ya no. Entonces eso, mi papá en paz descanse que era muy corpulento, él siempre le daban red de, es lo que le tocaba hacer. Él regresaba el cefe, lo levantaba altísimo, la gente lo veía, lo bajaba. ¿En esta comunidad? ¿Dónde Mont Sinai. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la...? O sea, obviamente que lo que significa es que la gente vea el cefe el Torah, ¿no? Por supuesto. Pero algo más también es, es un simbolismo eso, cuando se mete y cuando se saca la Torah... Tiene que estar alta. Quiere decir, por ejemplo, el eh, reloj este grandote, el Big Ben. Yo no conozco, no he ido, pero el Big Ben es, está en Londres en una altura tremenda. ¿No sería más bonito que el Big Ben estuviera al alcance de la gente para que tomes fotos, para que lo acaricies, que lo veas? Hoy está en una altura que es intocable. ¿Por qué el Big Ben está en una altura tan alta que la persona no tiene alcance? Porque qué pasaría si el Big Ben estuviera a la altura del, del humano. Llegará uno y diría, eh, 
8.41, aquí dice 8.40 con 30 segundos, eh, movería una manecilla. Y el otro, eh, tú dices que tiene 30 segundos, 23 segundos, eh, mueve la manecilla. Quiere decir, si vamos a dejar al alcance de la persona las cosas, no hay fin, nadie nos vamos a poner de acuerdo cuál es el segundo exacto. Lo pusieron arriba, el que decide es el satélite, no sé qué. Tú te tienes que adecuar a la hora que dice el Big Ben, no podemos estar manipulando la hora. La Torah es igual, la Torah tiene que salir y el primer mensaje que nos dan es la Torah está afuera de tu alcance, di lo que quieras, dale beso, pero tú no la vas a mover, en la página que está la Torah, en esa página se va a leer, no, para es que a mí me late cambiarle, moverle, ponerle, no tienes opción, la Torah está dada para que tú ahí penetres, no para que la muevas ni trates de adecuarla a lo que a ti te conviene, y esa es la única manera de que uno puede conservar y no perder el piso. Porque el rey mismo, hoy el rey era la autoridad absoluta. ¿Cómo le hace el rey para no caer en soberbia, en ser prepotente? Dice la Torah, ve allá que shiptó al Kisemamlachto. ¿Qué significa ve allá que shiptó? Tendría que haber dicho ve allá ve shiptó. Y será cuando se siente en su trono, etc. No dice eso, dice y será como que si se siente en su trono, ¿qué es Shibto? Como que si se siente en su trono, ¿qué es como que si se sienta? ¿Qué es ¿Por qué qué es La misma expresión, dice Rabgalinsky, la encontramos en Ahasverosh. Vai que se ve tamele Ahasverosh. Como cuando se sentó el rey Ahasverosh. No ve Shibto tamele Ahasverosh cuando se sentó en su trono. Como que si se sentó en su trono. ¿Por qué? Porque el rey Hashverosh, como sabemos, no era merecedor del trono. Él era un civil, no tenía linaje real, se coló en el trono, esa es la verdad. Entonces, cuando Hashverosh se sentó en el trono, él mismo sabía que era fake. Como que si se sentaba en el trono, todos los honores y pleitesías que le hacían, no le correspondían. No era para una persona de su categoría. Entonces, él mismo cuando se sentaba, aunque sea que el alrededor le tenían que dar inme y todo porque es el rey, él dentro de él sabía que era que sebe también la como que si se sienta en el trono real, pero no es para él, todo es fake, él lo sabía que no le correspondía. Cada rey de Am Israel, cuando se siente en su trono, eso tiene que sentir, aunque sea que el rey, el líder, esto, que shibto al kisema blachto, cada uno tiene que sentir dentro de él, todo eso es fake. Yo... El rey está ahí arriba. Tienes toda no, la razón. No. Solamente es una no, ilusión. Protocolo, Nada no. más. Protocolo total. Este no es mi trono. ¿Cómo que si fuera? Aparenta ser fake. No merezco. ¿Eso quién te lo da? ¿Cómo la persona puede vivir constantemente con esa humildad y vivir tranquilo sin perder el piso? Cuando agarras la Torah y tú empiezas a leer lo que la Torah exige de la persona, como dicen, los Amea Arasim, la gente que es ignorante, me leí mitzvot carrimón, así se la quemará. No hay una persona en Israel, por más ignorante que sea, que, que no esté lleno de mitzvot como una granada, como los granos de la granada. ¿A qué se refiere? Veme todas las personas ignorantes están llenos de mitzvot como la granada. Entonces, ¿para qué estudiamos tanto? Igual que date ignorante, estás lleno de mitzvot. No, lo que se refiere es que el ignorante piensa que está lleno de mitzvot como, como la granada, porque pues, al no saber nada, él piensa que está perfecto, se pone palomita en todo, mi, mi decencia, bien, mi humildad, excelente, mi enojo, grandioso, mi envidia, todo bien, mi shalom bait, excelente, todo perfecto, hace falta solamente que abramos la primera hoja, para que, uh, esto no me lo sabía, bueno, esto me falla, esta, wow, qué hidush, esto, estoy medio medio, Así es, entre más te vas informando, más vacío nos vamos quedando y nos damos cuenta que esa perfección que pensábamos que tenía, ¿no? Deja mucho que desear. Entonces, el rey, que shiptó aquí se mamblachtó, él como que si se siente en su trono, pero en verdad, como tiene un Sefer Torah que camina con él 24-7, eres el primero que se da cuenta qué soberbia, qué prepotencia, sobre quién me puedo creer, de quién soy mejor que quién. Al contrario, ve nada más todo lo que me falta, ve cuánto la Torah pide de la persona y qué chiquito soy. No quiere decir que la persona se tiene que sentir, o sea, insignificante, caer en bajo autoestima, no. Todo eso son no solamente inyecciones que hay que mejorar. 
ese es el mensaje, no hemos llegado a la máxima versión como para decir ya me creo, ya soy, ¿quién eres? abre la Torah, te darás cuenta que nos falta todavía un gran trecho entonces, ¿cuál es la clave de la humildad? eso, tener contacto con la, con un poco lo que Shem quiere de uno y darnos cuenta de que no hay nada de qué creerse y por otro lado, mi vida se va a adecuar a lo que la Torah pida no tratemos de tomar la Torah y decir, ay, ya estoy aquí no entra, ¿qué si no entra? Tú entras, la Torah tiene que penetrar, la Torah te tiene que quedar a, a tu medida, que son tallas, color y tallas es la Torah. No, 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 uno tiene que enflacar o engordar lo suficiente para que te quede bien ese gran eh, paquete que se llama la Torah Hakedoshá. Ojalá que podamos, cada vez integrar más la Torah, cada vez que sea nuestro manual, que sea lo que rige la constitución de mi vida personal, de mi hogar, de mi negocio de mi relación en pareja, mi relación con mis hijos, todo lo que hagamos, que nuestro manual sea, mira, hay todo tipo de gente, hay gente que ellos pretenden de que su nombre aparezca en la revista Forbes, los más ricos, la gente que hace mucho ejercicio quiere que su nombre aparezca en los fisicoculturistas, ahí quiere ver, ¿dónde queremos que diga aquí, mi nombre aquí está bien, mi nombre aparece como que si es una persona que está llevando a cabo la Torah que dosha, si mi nombre aparece, o sea, simbólicamente, si yo me puedo ver reflejado en la torre y decir, muy bien, todo lo que dice aquí, estoy de acuerdo y lo llevo a cabo. Hazako Baruj, ese es el honor más grande que podemos tener. Cuando podemos leer nuestra vida aquí adentro, me siento identificado con lo que dice y estoy llevándolo a cabo y trataré de meter más todavía de mis actos a lo que aquí propone. Ese es el Yudí ideal. Cuando nos basamos no en lo que dice la calle, si no tomamos todo eso, que ya la gente piensa que es anticuado, que ya no aplica, que hay que modernizarse, aquí está todo. No hay algo que no sea aplicable para nuestros tiempos y que no sea lo mejor y más adecuado para una vida sana en todos los ámbitos. Aquí está. No nos dejemos llevar por inventos. Hay muchas teorías que han salido en el mundo, muchas propuestas que te hacen ver que el mundo se está iluminando. Por eso dice la Torah la semana pasada que cuando una persona venía a proponer así idolatría, te decía, ven a servir dioses a Shelo y Edatem. Porque una persona que te viene a ofrecer idolatría, te dice, ven a conocer dioses que ni conoces. Claro, porque siempre alguien quiere suponer que está inventando algo nuevo. Cuando fue el socialismo, cuando fue, el, bueno, otras cosas que no vamos a meternos. Pero todos esos ismos que tanto conocemos nosotros, pensamos que estamos descubriendo, modernizándonos, abriendo fronteras, esto no lo conoces, entre más nuevo pensamos que es mejor, entre más conocido, más tenemos garantía de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, hasta donde quieras llegar, que agarraron el manual más viejo de la historia y fueron gente funcional, vivieron como debe de ser y, por, y gracias a ese manual viejo y anticuado, nosotros estamos aquí, porque si no, vete a saber qué vida tendríamos y a dónde claro, estaríamos. Claro. Baruch Hashem que estamos pegados a lo viejo, a lo efectivo y que eso podamos a la vez también transmitir a nuestras generaciones. Amén. Amén.